ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம் சமையல் உலகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷு ஆனால் அது வேறு விதமாக செஞ்சு காட்டியிருப்போம் உங்களுக்கு பரோட்டா வந்து நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றீங்க மைதா மாவில் சாப்பிட்ருப்பீங்க மைதா மாவு அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது இல்லை ஸோ எல்லோரும் நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறோம் பரோட்டாவை ஆனால் அதே பரோட்டாவை அத்தோட சாஃப்டாக வீட்லேயே கோதுமை மாவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்க செய்கிறவங்களா கூட இருந்தால் கூட ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை எப்படி பரோட்டா அந்த லேயர் லேயராக வர்றதுன்னு கற்றுக் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க இப்போ நம்ம பரோட்டா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை கோதுமை மாவு உப்பு எண்ணெய் தண்ணி பாருங்கள் மாதிரி கோதுமை மாவு போட்டுட்டு அதில் உப்பு கலந்து பேசஞ்சிட்டு சுடு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் முக்கியமான விஷயம் சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்டாக வரும் சரிங்களா நல்ல மாவு பிசைஞ்சிருங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூனோ எண்ணெய் ஊற்றி அது மேலே தடவிட்டு ஏன்னா காஞ்சி போகக்கூடாது இல்லையா மாவு தடவிட்டு அது நீங்கள் துணி போட்டு முடி வச்சாலும் சரி இல்லை ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க மாவு ஊறட்டும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக என்ன தடவையாச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இவ்வளோ சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மாவு அதுக்கு தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ் இருந்தால் தான் பரோட்டா நல்லா சூப்பராக வரும் மாவு பேசஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா அடுத்து நம்ம அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் ஸ்லோவாக காட்டுறேன் நல்லா பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறத எடுத்து ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவு கொஞ்சமாக தொட்டு மெலிசாக தேய்ங்க இதில் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த மாவுக்கு பதிலாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் ஒட்டாமல் இருக்கும் நான் எண்ணெய் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால மாவு கொஞ்சம் தொட்டு இருக்கேன் டஸ்டிங்காக அந்த மாவு போட்டிருக்கோம் அப்போ தான் அந்த கீழே கட்டையிலையும் உருட்டுற கட்டையிலையும் ஒட்டாது இல்லைங்களா சப்பாத்தி செய்யும்போதோ இல்லை வேலை பரோட்டா செய்யும்போதோ ஸோ மாதிரி நீங்கள் மெலிசாக தேய்ங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் மாவு யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி எது யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெலிசாக நல்லா தேய்ங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பரோட்டா வந்து ரவுண்டாக லேயர் லேயராக வரும் இல்லைங்களா தவாலை போட்டு எடுத்த அப்புறம் அதை சூடோடு அழித்து எடுத்து வச்சுட்டா பரோட்டா அப்படியே மேலே லேயராக வரும்ல ஸோ அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தேய்ச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ தேய்ச்சாச்சு இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மூட்டை சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி மடிக்கிறன்றத பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ பரோட்டா கடையில் சேர்த்த பார்த்துருப்பீங்க விசிறி அவங்க ஒரு மாதிரி செய்வாங்க ஸோ அது நம்ம சில பேருக்கு வராது இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வர்றதுக்காக இந்த லேயர் வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உருட்டி எடுத்து வச்சுருங்க இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த மாதிரி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து தான் நம்ம பரோட்டா தேய்ச்சி கல்லில் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம தேய்ச்ச பரோட்டா கல்லில் போடலாங்களா பாருங்கள் தவா காஞ்சிடுச்சு தவா காஞ்ச அப்புறம் நம்ம ரவுண்டாக உருட்டி இருக்கோம் இல்லையா அது அப்படியே நீங்கள் ரவுண்டாக வச்சுருந்தோம் அதை எடுத்து கட்டையிலே லேஸாக உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி தவாவில் போட போகிறோம் இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் எண்ணெய் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால மாவு தொட்டேன் தேய்க்கும் போது நீங்கள் எண்ணெயே நல்லா தொட்டிங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டாக வரும் லேயர் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் ஸோ எண்ணெய் நிறைய பேர் நிறைய விரும்ப மாட்டேங்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு மாவு தொட்டு காமிச்சேன் நீங்கள் வேணால் எண்ணெயிலேயே ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சைடு இதுவாகிடுச்சு நீங்கள் எண்ணெய் வந்து எடுத்து நடுவில் ஊற்றிடாதீங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து சைட்லலாம் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு லேஸாக தேய்ங்க எண்ணெய் கம்மியாக செலவாகிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது எண்ணெய் நிறைய பேர் ஒத்து வராது இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நான் பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் எண்ணெய் தாராளமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இது செஞ்சுருக்கிறது வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்காக தான் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எண்ணெய் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெயும் செலவாகும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த சைடு அந்த சைடு வந்துடுச்சு இந்த சைடு திருப்பி போட்டது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கலர் நல்லா வரணும் அதாவது வே அடுப்பு வந்து ஹையில் வச்சிடாதீங்க டக்குன்னு தீஞ்சிடா மாதிரி மேலே மட்டும் கலர்
பிறகு ரெண்டு சைடு வேகட்டும் இன்னும் அவசரமே இல்லை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா இப்போ பரோட்டா கடையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா கல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அவங்க சூடாக வச்சு தட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம தட்ட போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பரோட்டா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் லேயர் லேயராக பிரிஞ்சு வரும் அது எப்படின்றத உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த பாருங்கள் எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக அடிச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சூடாக இருக்கனால ரொம்ப சாஃப்டாக லேயர் லேயராக வந்திருக்கு நல்லா பாருங்கள் ஸோ சூப்பரான பரோட்டா வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சி எல்லோரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ